ಓಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗರು ಇದನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಆದಾಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ವೇತನವನ್ನ ಏನ್ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದವರಿಗೆ ಈ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇದು ಐದು ಐದು ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಯಾರು ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಉಳಿದಂತೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದಂತೆ ವೇತನವನ್ನ ಪಡೆಯೋರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಯನ್ನ ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ವೇತನವನ್ನ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕೇವಲ ಐದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವೇತನವನ್ನ ಪಡೆಯೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವೇತನ ಈ ಮಿತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಮಿತಿಯೊಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ವೇತನ ಯಾರು ಪಡಿತಿರ್ತೀರಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗೋದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಹೊಸ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇದು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ವೇತನ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಪಡಿತಿದ್ರು ಕೂಡ ವೇತನವನ್ನ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿತಿ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತಯಾರಿಗಳನ್ನ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟೀಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಳೆದ ಐದು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ರೈತರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಡಿಗಾಸನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಲೋದಿ
ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಥರ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಟೀಕಿಸ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಗದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಐದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಐದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಮಿತಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಹಿಂದೆಷ್ಟಿತ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುವಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಇದೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಮಾಸಿಕ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಷ್ಟು ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಭದ್ರುದ್ದೀನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಭದ್ರುದ್ದೀನ್ ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ವೇತನವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಮಿತಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ದಿವ್ಯಾ ಒಂದು ಏನ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ವೇಳೆ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿರುವಂತ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೇನಿದೆ ಸ್ಲಾಬ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊಹಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ತೆರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಏನು ಆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗ್ತಿದ್ವು ಅದನ್ನ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದು ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪಡೆಯುವಂತ ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆ ರಿಡೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷವರೆಗಿನ ನಡುವಿನ ಏನು ಆ ಇದಿದೆ ಏನು ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಬೇಟ್ ಕೊಡೋಣ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಬೇಟ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವಂತವರು ಯಥಾರೀತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರಿಬೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಐದು ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಏನು ಏನು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವಂತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆದಾಯದ ಮಿತಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಆದ್ರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನು ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರದೆಂಗೆ ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ನಡುವಿನ ಆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಬೇಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಬೇಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆ ವಿವರವನ್ನ ಈಗ ತೆಗೆದ್ರಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ರಿಬೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ ಒಂದ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಿದು ರಿಬೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಆದಾಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಸ್ಲಾಬ್ ಒಂದು ಸ್ಲಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷವರೆಗಿನ ಐದು ಲಕ್ಷವರೆಗಿನ ಏನು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು